Ну почему у одних окружение миллионера и миллиардера, меняющие реальность, а у других собутыльники и проститутки, а в лучшем случае офисный планктон? Почему так? Окружение гораздо более важно, чем то, кто ты. Ты становишься средним из твоего окружения. То есть если ты тусуешь, проводишь много времени, занимаешься вместе делами, мыслишь примерно так же, как богатые люди, ты становишься богатым. Если то же самое происходит в кругу людей, которые там хорошо бегают, например, ты становишься чемпионом по бегу и так далее. Все очень просто. Окружение — это гораздо больше, что влияет на нас, чем то, что мы думаем про себя, придумываем про себя, живем в каких-то стереотипах, парадигмах и так далее. Неважно, кто ты, важно, с кем ты. Всегда вот в этом месте говорю, друзья, кто нас сейчас смотрит, проанализируйте свое окружение. Я напомню, они вас в плен не брали. Да? Если оно не питает вас, это окружение, и вам рядом с ним не хочется сделать что-то большое, великое, проявить любознательность, что-то созидательное построить, друзья мои, вам требуется добавить что-то иное в ваше окружение, чтобы с вами случилось то, что вам нравилось, что с вами происходит. Иначе вы будете прозябать. Поэтому, смотрите, без обид, без всякого там вот сожаления. Просто возьмите, сотрите свою телефонную книжку по связям, где вы испытываете стресс, какие-то вот такие необъяснимые чувства, тяжелые, да, За, вот удалите их из записной книжки. Да. И у кого это получится, напишите мне в комментарии. Этот подход дает очень быстрый и очень действенный эффект. Попробуйте, напишите мне в комментарии. Окружение — это не только люди, но еще и вещи, мысли, поступки, идеи и прочие проводники в вашей жизни. Это багаж, который всегда с вами, но он не бездонный. В нем, как в сейфе, можно хранить только ограниченное число артефактов. Чтобы измениться самому, нужно изменить и содержимое этого сейфа. Но в него нельзя положить ничего, если там уже и так не хватает места, поэтому сначала из этого сейфа надо что-то достать. Окружение — это и люди, и вещи, и верования, и представления, и какие-то ассоциации — это все окружение, это то, чем мы окружили себя, это наше мировоззрение. И для того, чтобы взбодрить себя, встряхнуть и так далее, ну, можно, конечно, использовать старый добрый электрошок или электрический стул, но это не очень гуманно. Поэтому в моей практике да, я использую сжигание. Русский праздник, когда сжигается чучело, этот праздник символизирует про сжигание ну, того, что стало неактуальным. Все, уходи и приходи новое в мою жизнь. Вот и все. Поэтому я беру вещь, которая ну, связана у меня в жизни с чем-то тем, ну, с чем мне хочется, вот честно говоря, вот, попрощаться. Я сжигаю эту вещь. Это называется ритуальное сжигание. И в этот момент, когда я сжигаю, я как бы, ну, прощаюсь, и река времени уносит этот артефакт вместе с моими ассоциациями. Все, уносит. Ничего делать не надо. Я торжественно провожаю это. Все. До свидания. И я поворачиваюсь навстречу времени, и время загружает новые события, новые связи, новые ассоциации и так далее. Представь себе, что человек — это лампочка. Ну, вот ты лампочка, я лампочка, да? И представь себе, что ну, я в пол накала, ты в пол накала, он в пол накала. И вот каждая наша лампочка находится в свете лампочек, и все как-то тускло. Вот такая будет наша жизнь, вот такая будет в среднем по бане истории. И теперь другая история, смотри, я яркая лампочка, ты яркая лампочка, он яркая лампочка, тогда мы находимся в свете ярких лампочек. Я предпочитаю находиться среди ярких людей. И другие яркие люди, которые смекнули это, они хотят меня тоже ярким. И тогда я их освещаю. Жить среди ярких людей выгоднее, а жить среди тусклых людей очень печально и больно. Поэтому я окружаю себя людьми, которые хотят меня яркими, которые сами хотят быть яркими для того, чтобы мы не позволяли друг другу быть менее яркими, чем мы можем.